నాకేదో భయంగా ఉంది మన పెళ్లి జరుగుతుందా మనోజ్ శ్వేత మన పెళ్లికి ఎవరు అడ్డొచ్చిన ఎదుర్కుంటాను మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చా నీ వెంట పడ్డ నన్ను కాదని నువ్వు బీడి వెంట పడి లవ్ చేస్తావా నాకు దక్క నీ అందం ఇంకెవ్వరికి దక్కడానికి వీల్లేదు ఇదేంటో తెలుసా యాసిడ్ దీన్ని నీ మొహం మీద పోస్తే కుస్తువాడు కూడా నిన్ను ప్రేమించడు ఎవరు నువ్వు నేనెవరినా ఎవరో కని పెంచి పెద్ద చేసి చదివిస్తుంటే ఆ అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోసి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసే హక్కు ఎవరు ఇచ్చారా నీకు ప్రేమించడం తప్పు కాదు ఆ విషయం చెప్పడం తప్పు కాదు ఒకసారి అమ్మాయి రిఫ్యూజ్ చేశాక నిజమైన ప్రేమికుడు అయితే మళ్ళీ అమ్మాయి జోలికి వెళ్లకూడదు అయినా యాసిడ్ పోస్తే శాడిజం అవుతుంది కానీ ప్రేమ ఎలా అవుతుందిరా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇలాంటి ప్రయత్నం చేసావో నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే నేను వదిలిపెట్టను చూసావా స్వప్న ఎంతటి క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడు అతను అందం గుణం అంతకు మించిన వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి అతను అలాంటి వాడు నిన్ను ప్రేమించానని చెప్పడం నిజంగా నీ అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేశానని కోపం వచ్చిందా నాకు కనిపించద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చానే అతన్ని ఈ రోజు నేను చూశాను అతని మనసు తెలుసుకున్నాను చాలా మంచివాడు తెలియక అతని మనసుని మాటలతో గాయపరిచాను మళ్ళీ అతను కనిపిస్తాడో లేదో కనిపిస్తే మాత్రం ఇలా అతన్ని కూడా ముద్దు పెట్టుకుంటాను
మొదట్లో మిమ్మల్ని అందరిలాగా పోకిరి జులాయి అనుకున్నాను ఎవరైనా నేను అందంగా ఉన్నానని ఐ లవ్ యూ చెప్పినా నాకు ఎలర్జీ అందుకే ఆ రోజు మీకు గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చాను తర్వాత మీరు కనిపించకపోయేసరికి మంచివారే ఉండొచ్చు అని నేనేమైనా పొరపాటు చేశానేమోనని చాలాసార్లు అనుకున్నాను ఆ రోజు రెస్టారెంట్లో ఆ అమ్మాయిని కాపాడి మీరు చెప్పిన మాటలు విని మీరేంటో మీ మనస్తత్వం ఏంటో పూర్తిగా తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత మీకోసం వెతికాను నా అదృష్టం కొద్దీ ఈరోజు కలుసుకున్నాను నేను మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అమ్మాయి పెళ్లి ఎంతో ఘనంగా చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయి ఘనంగా చేసినా మామూలుగా చేసిన పెళ్లి పెళ్లే కదా మావయ్య అలా అనడం నీ సంస్కారం బాబు కట్నం కూడా ఏమి ఇవ్వలేకపోయాం మీ అమ్మాయే నా కట్నం అవుతాయా నీలాంటి అల్లుడు దొరకడం మా అదృష్టం అలా అని ఏమీ ఇవ్వకుండా వట్టి చేతులతో పంపించడానికి నా మన సంగీకరించట్లేదు ఓ నాలుగున్నర ఇస్తాను నాలుగున్నరా నువ్వు గారు నేను రెడీ నువ్వే పెంచుకో రేపు నాన్న దాన్ని కట్నంగా ఇస్తాడు ఇంక పదమ్మా ఆలస్యం అయితే వచ్చి వస్తుంది మన బుర్రత కుషిగాడు మనం పంపించిన ఈమెయిల్ చూసి గెస్ట్ హౌస్ మీద రైడ్ చేస్తాడు భార్యతో ఉన్న మినిస్టర్ ని బ్రోతలతో ఉన్నట్టుగా భావించి ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసు కింద బుక్ చేస్తాడు వీడు బుక్ అయిపోతాడు నమస్కారం సార్ జాగ్రత్తగా వినం ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ పడింది అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది వచ్చింది బొంత మీరు నాతో రావాలి అలాగే వస్తున్నా సార్ వస్తున్నా సార్ కాదు క్షణాల్లో నా ముందు కనుక లేకపోతే ఫేస్ పగిలిపోతే ఆ అవసరం లేదు సార్ ఒక్కసారి కింద చూడండి నా చూపిప్పుడు పైనే అత్యంత చూడను సరే మేమే పైకి చూస్తాం లేదు మేము ఇక్కడే ఉన్నాం సార్ Very good. You are very sharp. Come on. What are you doing, sir? You are so sharp. 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 One email message. The minister with the lady in R&B guest house. The minister is going to be red-handed. I'm going to be a book. I'm going to be a promotion. Sir, if you're a minister, you're going to be a minister. తేడాలొస్తే ఉద్యోగాలు ఊడిపోతాయి సార్ తేడాలు ఎందుకు వస్తాయి సార్ ఇలాంటి సెన్సేషనల్ కేసులు పట్టుకుంటే మీకు ప్రమోషన్లు రాష్ట్రపతి అవార్డులు పేపర్ లో ఫోటోలు చాలా బాగా చెప్పేవరా చెప్పాడుగా వచ్చినా కడుపు వచ్చినా ప్రమోషన్ వచ్చినా ఆగవు కమాన్ మూడు ఒక్కసారి వస్తే చూద్దాం ఎందుకు పదరా చూస్తావేరా